Merhaba arkadaşlar, OGT'nin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda e, OGT'de Custom Flow'u işliyor olacağız. Öncelikle kendimden bahsetmem gerekirse ben Burak Topçu, Isaac Türkiye'ye gelen merkezinde OG ve OGT yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor olacağım bu sene. Ee, peki Customer Flow nedir? Customer Flow aslında arkadaşlar e, bizim belli başlı müşterilerimiz var. İşte gençler olsun, partnerlerimiz olsun. E, bu müşterilerimize sunmamız gereken belli başlı standartlar var. Ve bu müşterilerimize aslında biz e, tecrübe, tecrübe sunarken, deneyim sunarken e, belli başlı aşamalardan geçiyoruz. Biz aslında bu aşamalar bizim Customer Flow'umuz oluyor. Peki Customer Flow neden bu kadar önemli? Çünkü Isaac olarak aslında biz e, gençlik e, Isaac olarak biz aslında müşteri odaklı bir organizasyonuz e, ve müşterilerimizi aslında ön plana koyuyoruz. Onlara güzel bir tecrübe sunmak, e, güzel bir deneyim sunmak için uğraşıyoruz. Bu yüzden aslında Customer Flow bizim için önemli. Peki Customer Flow dediğim gibi e, aslında iki taraflı. Youth tarafı ve Partner tarafı var. Partner tarafı aslında e, bizim Firmalarımız olsun, NGO'lar olsun bunlar bizim partnerlerimiz oluyor. Peki yurt tarafında da 18 ile 30 yaş arasındaki GVG, GT projeleriyle ilgilen e, tüm gençler de aslında bizim e, yurt taraflı müşterilerimiz oluyor. Peki Customer Flow'da e, aslında Attraction, Constellation, Preparation, Experience ve Post Experience olmak üzere 5 tane aşama var bizim izlediğimiz. Ve bunlara ayrı ayrı bak kacak olursak da Customer Flow'da yurt taraflı e, Attraction Part'ından başlamak gerekirse Attraction Part'ın aslında kişi open olana kadar e, ki aşama yani open'dan kastım e, kişi IZ'ye bilmiyor ya da IZ'ye bilse bile daha henüz hiçbir product'a kayıt bırakmamış e, kişi e, IZ'nin işte reklamları olsun e, fiziksel e, standları şunları bunları olsun e, IZ gördüğü e, Aizen ürünlerinden yararlanmak istediği ilk part aslında attraction partı oluyor. Kişi open olduktan sonra constellation partına geliyor. Peki constellation partına kişi kayıt bırakıyor. İşte e, artık kendisi için global talent e, staj fırsatları bakıyor e, ve bulduğu bazı staj fırsatlarına başvuruyor. İşte e, mülakatlara giriyor, Aizen mülakatına giriyor, firmayla mülakatına giriyor ve kişi e, mülakatlarına girdikten sonra da accept oluyor. Ee, ve accept olduktan sonra kişi artık sözleşmesini imzalayıp e, ELD'ini doldurup e, parasını yatırdıktan sonra da kişi approved aşamasına geliyor ve approved oluyor. Bu, bunları da yaptıktan sonra parayı yatırıp sözleşmeni imzaladıktan sonra da approved oluyor. Bu aşamaya kadar aslında bizim kişinin proje bulunması, mülakatına girilmesi e, aşamamız bizim construction aşamamız oluyor. Approved olduktan sonra kişi artık e, preparations aşamasına geçmiş oluyor. Preparations aşamasında da e, e, biz işte kişinin e, OPS'idir, e, vize işlemleridir, e, projesine yani te, stajına başlayana kadarki dönemde aslında bizim preparations aşamamız oluyor. E, burada yine dediğim gibi yanlış bilinen bir diğer nokta da e, preparations e, kısmında IPS'i de içeriyor olması. E, ne kadar e, kişi projesine gidip e, gittikten sonra ülkesiye gittikten sonra orada IPS'ini almış olsa da e, kişi aslında daha tecrübesi stajına başlamamış oluyor. IPS de bu yüzden preparation aşamasına giriyor. E, experience kısmı kişinin first day of work'ünden sonra gelişiyor. Yani kişi stajına başladığı an artık experience kısmı da başlamış oluyor kişinin. E, işte experience kısmında kişinin stajına başladıp stajını bitirene kadar ki kısım oluyor. Kişi stajını bitirdikten sonra artık e, stajı bitmiş, e, ülkesine geri dönmüş. E, artık home LC ona debrief meetingleri ayarlayıp projesinin nasıl geçtiği debrief meetingleri yap, yapıldığı aşamada post experience kısmı oluyor. E, post experience kısmından sonra kişi artık completed oluyor. E i̇şte completed formu falan da oluyor. Ve tekrar artık e, bu aşamada da e, kişi tekrardan IZ'in diğer productlarından yararlanabilme ihtimali ya da tekrardan global talent e, productına e, eşlenebilme e, şansına da sahip. Bu, bu kısımda tekrardan yine post experience kısmında oluyor. Kısaca e, GT taraflığı da özetlemek gerekirse 
Ee, dediğim gibi attraction kısmı kişi Isaiah'ı ilk tanıdığı, Isaiah'ı ilk gördüğü prodüklerinin ürünle, ürünlerini öğrendiği kısım attraction kısmı oluyor. Ve kişi artık e, Isaiah bir prodüktüne kayıt bıraktıktan sonra da artık concentration partı geliyor. Concentration partında da işte kişi e, başvurusunu yapıyor, accept alıyor e, ya da e, işte accept aldıktan sonra approved oluyor. Bu kısım bizim concentration partımız oluyor. Approved olduktan sonra da artık kişi e, tecrübesine gitmeye hazır e, hazırlama aşaması e, geliyor. Bu aşamada da işte kişi e, OPS veriliyor. İşte vize işlemleridir, uçak biletir bu gibi aşamalar oluyor. Ve artık ülkeye gittiğinde de IPS ile yine preparations aşamasına giriyor. Kişi e, bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir. İşte e, e, uçak bileti, uçak bileti demişim, e, vizesini alamama gibi durumlar olabilir. Bu durumda kişinin e, break up route durumu olup e, tekrardan constellation partına gelip e, eşleşme, tekrardan eşleşme partına da girebiliyor. E, preparations kısmına kişi first day of work, ülkeye gidip stajına başladığı gün first day of work ile de experience kısmı başlamış oluyor. Experience kısmından sonra da projesi bittikten sonra artık post experience kısmı geliyor kişinin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, GT Customer Flow'da kısaca böyle e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim e, bir sonraki videoda görüşmek üzere